அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப மாதங்களுக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ போன வீடியோஸ்லாம் வந்து நிறைய சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் ரிலேட்டடாக மாடல்ஸ்லாம் நிறைய பார்த்தோம் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் கிரேடியன் பூஸ்ட் எக்ஸி பூஸ்ட் அது இதுன்னு நிறைய பார்த்தோம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் மாடல்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேட்டா சயின்ஸ் மெஷின் லேர்னிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆஃபன் அவங்களோட மாடலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஃபீச்சர் செலெக்ஷனில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் மெத்தட்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபீச்சர் செலெக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்து போயிடலாம் ஸோ உங்களுடைய டேட்டா செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ரோஸ் வந்து உங்களுடைய சாம்பிள்ஸ் அல்லது இன்ஸ்டன்சஸ் காலம்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர்ஸ் அல்லது ஆட்ரிபியூட்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த காலம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நேம் ரோல் நம்பர் சீரியல் நம்பர் ஜெண்டர் ஏஜ் அது இதுன்னு எல்லாமே இருக்கும் கடைசி காலம் தான் உங்களுடைய டார்கெட் சரிங்களா கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிட் லேபிளாக இருக்கும் ரிகிரேஷனுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ரியல் நம்பராக இருக்கும் இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப் டூ எக்ஸ் என் இது தான் வந்து உங்களுடைய ஃபீச்சர்ஸ் ஒய் வந்து டார்கெட் இப்போ இதில் என்ன கதை அப்படின்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா மாடல் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் மாடலில் நம்ம வந்து எக்ஸை வந்து ஒய்யாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு மாடல் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் கிளாசிஃபிகேஷனாக இருக்கலாம் அல்லது ரிகிரேஷனாக இருக்கலாம் இப்போ இந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் அல்லது பத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்னா மாடல் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஏன்னா உண்மையிலேயே இந்த அவுட்புட்டோட கோரலேட் ஆகியிருக்க ஃபீச்சர்ஸை விட ஆகாவலி ஃபீச்சர்ஸ் மட்டமான ஃபீச்சர்ஸ் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து எல்லாம் சேர்ந்து மாடலை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த பத்தாயிரம் ஃபீச்சர்ஸை வச்சு நீங்கள் ஒரு மாடல் நீங்கள் பில்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அக்யூரஸி வந்து மேபி நைன்ட்டி வருது அப்படின்னா இதில் இருக்க தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மேபி அதுலேருந்து ஒரு நூறு ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் மட்டும் எடுக்கிறீங்க எடுத்துகிட்டு அதை மட்டும் வச்சு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் மேபி அக்யூரஸி நைன்ட்டி ஃபைவாக ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகம் ஏன்னா இதில் இருக்கிற முக்காவாசி ஃபீச்சர்ஸ் ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையே இல்லாத அணிகள் சரிங்களா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் சப்செட்டை வச்சு நம்ம வந்து மாடல் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபீச்சர் செலெக்ஷனோட முக்கியமான ரெண்டு பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து மாடலோட பர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்புறம் மாடலோட ஸ்பீடை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மிஷின் லேர்னிங் டெக்னாலஜி இந்த ஃபீச்சர் செலெக்ஷனை நம்ம மேனுவலாக பண்ண முடியாது பத்தாயிரம் ஃபீச்சரை உட்காந்து மேனுவலாக உட்காந்து பார்த்துட்டு இது தேரும் இது தேராது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஆட்டோமேட்டடாக நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஈவன் தோ நேம் வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அப்படின்னு இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் சரிங்களா யாருமே அதை ஃபீச்சர் ரிமூவல்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்டில் வீல் கால் இட் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி இன்னைக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இனிஷியலாக உங்கள் டேட்டா செட்டில் வந்து எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும் இந்த எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்காம இந்த ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் அதை மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து ஃபைனல் ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கட்ட போகிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மாடல் வந்து ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் இந்த மாடல் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் மாடலாக இருக்கலாம் அல்லது ரிகரேஷன் மாடலாக இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் வச்சு நம்ம கட்டுற இந்த மாடலை விட இந்த ஃபீச்சர் சப்செட் ஓகே இதுக்கு பேர் வந்து ஃபீச்சர் சப்செட் இந்த ஃபீச்சர் சப்செட்டை வச்சு நம்ம கட்ட போகிற மாடல் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஒரிஜினல் மாடலை விட இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் போத் ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரஸி ஏன்னா கம்மியான ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன கொஷின்
சில நேரங்களில் ஃபீச்சர் செலக்ஷனை நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணிடலாம் பார்த்தாலே தெரியும் சீரியல் நம்பர் சீரியல் நம்பருக்கும் பேங்க் பேலன்ஸுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து உங்களுடைய டார்கெட்டாக இருக்குது அப்படின்னா சீரியல் நம்பருக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஸோ பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி உங்கள் டேட்டா செட்டில் இருக்கிற யூனிக்கான கீஸ் ப்ரைமரி கீஸ் ரோல் நம்பர் சரிங்களா ரோல் நம்பர் வச்சு ஒரு பையனோட மார்க்கை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா ரோல் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பையனோட மார்க்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாது ஸோ அதனால் சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தாலே ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பட் நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பத்தாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படி இப்படின்னு ஒரு பெரிய நம்பராக வரும்போது மேனுவலாக உட்காந்து நம்மளால் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது அதில் இன்னொரு ஒரு சேலஞ்ச் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு நாலு சாரி ஒரு ஏழு ஃபீச்சர் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒன் சிக்ஸ் செவன் மட்டும் எடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம எல்லா பர்மூட்டேஷனும் நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியுமா வெறும் ஒன்று மட்டும் வெறும் ரெண்டு மட்டும் வெறும் மூணு மட்டும் அப்புறம் வெறும் ஏழு மட்டும் அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு அப்புறம் ஒன்று ஏழு அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு ரெண்டு நாலு ரெண்டு அஞ்சு ஏழு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு நாலு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படியே எல்லா பர்மண்டேஷனையும் போட்டு ஒத்தையா ரெட்டையாக போட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃபீச்சர் சப்செட் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இந்த ஒத்தையா ரெட்டையாக போடுறது வந்து மேபி ஒரு நாலு ஃபீச்சர் இருந்தால் ஒர்க் ஆகும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஃபீச்சர் இருந்துச்சுன்னு ஒரு வருஷம் ஆகும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த ரேண்டம் பர்மண்டேஷன்ஸு எல்லா பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்லாம் நம்ம வந்து ட்ரெஸ் பண்ண போகிறதில்ல பேஸ்ட் ஆன் சம் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் வந்து பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஏன் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இது வந்து மேண்டேட்ரி ஸ்டெப் கிடையாது ஆனால் இது வந்து ப்ரிஃபர்டான ஸ்டெப் ப்ரீ ப்ராசிங்கில் சரிங்களா ஸோ ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் பண்ணும்போது இட் ரிமூவ்ஸ் ஆல் தி இரலவன் ஃபீச்சர்ஸ் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ரியல் டேட்டா செட் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்கிங் டேட்டாவோ அல்லது ஒரு சேல்ஸ் டேட்டா ட்ராவல் டேட்டா இன்வாய்ஸ் டேட்டா எனி டேட்டா உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸ் வந்து சில டேட்டா கொடுப்பாங்க அவங்க கொடுக்கும்போது இதான் என்ட்டர் இருக்க மொத்த டேட்டான்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்க கொடுத்த எல்லா டேட்டாவும் இம்பார்ட்டன் சொல்லி எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம வந்து பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய டேட்டா செட்டில் மேபி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அன்இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது இரலவன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது மேபி அதோட சைஸ் கம்மியாக கூட இருக்கலாம் மேபி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கலாம் நூறு காலமில் தொண்ணூத்தஞ்சு காலம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் மேபி நூறு காலமில் வெறும் ஐம்பது காலம் மட்டும் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கலாம் சரிங்களா அந்த இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து கூட இருக்கும் குறைச்சிருக்கும் ஆனால் அன்இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் சரிங்களா ஸோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் பண்ணுறீங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் செகண்ட் அட்வான்டேஜ் முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா மாடலுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சரிங்களா கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது அக்யூரசி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரிக்ரெஷன் பண்ணும்போது உங்களுடைய ப்ரிடிக்ஷன் பவர் அது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் சரிங்களா அல்லது ரிக்ரெஷன் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய எரர் வந்து கம்மியாகும் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம வந்து முக்கியமான பாயிண்டர்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு அக்யூரசி ரிக்ரெஷனுக்கு வந்து எரர் அல்லது ப்ரிடிக்ஷன் பவர் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கோர் ஓகேங்களா ஆர் டு ஸ்கோர் ஏதோ ஒன்று அலாங் வித் தட் நீங்கள் கம்மியான ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஸ்பீடு வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து ஆப்வியஸ் ஏன்னா கம்மியான ஃபீச்சர் வச்சு நீங்கள் மாடல் ட்ரெயின் பண்ணும்போது ஸ்பீட் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறதுக்காண்டி நம்ம வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் பண்ணலை அதை வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் வந்து அக்யூரசி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது எரர் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இது மட்டும்தான் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து நமக்கு வந்து பை ப்ராடக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா சில நேரங்களில் உங்களுக்கு ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு ஒரு அவசியம் வருது
ஆயிரம் ட்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு பண்றீங்க அல்லது நியூரல் நெட்ஒர்க் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈப்பாக அப்படின்னு வச்சு நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்கோட ஸ்பீடு வந்து ஆப்வியஸா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ ட்ரைனிங் ஸ்பீடும் முக்கியம்தான் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் பண்றதுனால இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இது வந்து உங்களுடைய தேர்ட் அட்வான்டேஜ் மாடல் பில்ட் பண்றது ரொம்ப ஈஸி ஆகும் இது வந்து ஆப்வியஸ் ஃபோர்த் அட்வான்டேஜ் சரிங்களா ஃபைனலா நீங்க ட்ரெயின் பண்ற மாடல வந்து டிப்ளாய் பண்றதும் ஈஸியா இருக்கும் மாடலோட சைஸும் கம்மியாகும் அப்புறம் முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க எடுத்துக்கிட்ட சப்செட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வச்சுட்டு நீங்க வந்து ஒரு மாடல் வந்து ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மாடல் ஒரு அவுட் புட் கொடுக்குதுன்னா அது வந்து ஏன் அப்படி கொடுத்துச்சு அப்படிங்கறத நீங்க வந்து ட்ராக் பண்ணி சொல்ல முடியும் டேஷன் ட்ரீல நீங்க ஈஸியா ட்ராக் பண்ணி சொல்லலாம் எந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தாண்டி இந்த மாடல் வந்து இந்த டேஷன் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ கம்மியான ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நீங்க ஒரு மாடல் வந்து ஈஸியா கஸ்டமர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டேட்டா வந்தது இந்த ஃபீச்சர்ஸ்ல இது இப்படி போனுச்சு அதனாலதான் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு ஆயிரம் ஃபீச்சர் வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கஷ்ட கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நூறு ஃபீச்சர் வச்சு நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் ஈஸி டு டீபக் இப்போ மாடல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அல்லது ஃபீச்சர்ல ஏதோ ஒரு டீ பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து மாடல்ல உள்ள பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு கம்மியான ஃபீச்சர்ல நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அதிகமான ஃபீச்சர்ல அவ்வளோ ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த் அட்வான்டேஜ் சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து ஃபீச்சர் செலக்ஷனுடைய அட்வான்டேஜஸ் அப்போ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஃபீச்சர் செலக்ஷனா சில நேரம் தப்பா யூஸ் பண்ணாங்கன்னு வைங்களேன் ஆயிரம் ஃபீச்சர் இருக்கு நான் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் யூஸ் பண்ணி பத்து ஃபீச்சரா குறைச்சிட்டேன் ஆனா எனக்கு அக்யூரசி முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வருவாங்க அப்ப இந்த இடத்துல ஃபீச்சர் செலக்ஷன் டிட் அ புவர் ஜாப் பத்து ஃபீச்சர் வச்சு இருக்கும் போது என்னோட ஸ்பீடு அமோகமா இருக்கு ஆனா என்னோட அக்யூரசி படி கேவலமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பெருமைப்பட முடியாது சரிங்களா ஸோ ஃபீச்சர் செலக்ஷனோட முக்கியமான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சாரி அப்செக்டிவ் வந்து மாடுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றதே தவிர வெறும் ஸ்பீடு மட்டும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் நம்பர் வந்து நான் குறைச்சி காட்டுறேன் பத்தாயிரத்தை ஆயிரம் ஆக்க சாரி பத்தாயிரத்தை ஆயிரம் ஆக்குனேன் ஆயிரத்தை வந்து ஒன் ஆக்குனேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் நம்பர் காட்டுறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஃபீச்சர் செலக்ஷன்ங்கிறது ஒரு டூல் அது வந்து நன்மையை நோக்கி பயணிக்கிறதுக்கு ஒரு டூல் சரிங்களா ஸோ மெத்தட்ஸ் பத்தி டீடைலா பாக்கலாம் வாங்க ஃபீச்சர் செலக்ஷன்ல வந்து மூணு டைப் இருக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபில்டர் மெத்தட் செகண்ட் ராப்பர் மெத்தட் தேர்ட் வந்து எம்பர்டர் மெத்தட் ஸோ ஃபில்டர் மெத்தடில் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர் எதெல்லாம் அன் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஃபில்டர் மெத்தட்ஸில் செகண்ட் மெத்தட் வந்து ரேப்பர் மெத்தட் ரேப்பர் மெத்தடில் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க மூணு சப்செட் இருக்கு சரிங்களா அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ரேப்பர் மெத்தடில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இட்ரேட்டிவாக நம்ம வந்து மாடல் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ட்ரெயின் பண்ணுவோம் இந்த சப்செட் வச்சா என்ன வருது இந்த சப்செட் வச்சா என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அட்ராக்டிவா நிறைய தடவை மாடல் ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம ரேங்க் பண்ணி எடுக்க போறோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டைம் கன்சூமிங் டைம் அதிகம் எடுக்கும் பட் வெரி எஃபெக்டிவ் சரிங்களா ஸோ ஃபைனல் மெத்தட் வந்து எம்பர்டர் மெத்தட் எம்பர்டர் மெத்தட்ல என்ன அப்படின்னா மொத்த ஃபீச்சர்ஸையும் நம்ம வந்து கொடுத்து அந்த மாடல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போறோம் அந்த மாடலே வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளூ கொடுக்கும் நமக்கு இதெல்லாம் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லி அந்த ட்ரெயின் ஆன மாடல் வந்து நமக்கு சொல்லும் சரிங்களா அது எப்படி சொல்லுப்பா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அதை பத்தி ஃபியூச்சர்ல நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ மாடலே வந்து ஒரு க்ளூ கொடுத்துரும் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர் இதெல்லாம் அன் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த மாடலோட இன்சைட்ஸ் பேஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா மறுபடியும் வந்து சப்செட் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு இன்னொரு மாடல் ஃபைனல் மாடல் வந்து ட்ரெயின் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தடவை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எது இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர் அன் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர் சொல்லி அதை காட்டும் செகண்ட் டைம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம்
ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பெஸ்ட் ஃபீச்சர் சப்செட் எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கு சரிங்களா அதை வச்சு ஃபீச்சர்ஸோட கோரலேஷன் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கோரலேஷனுங்கிறது நம்மளுடைய இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப் டூ எக்ஸ் என் அதுக்கும் டார்கெட் ஒய்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கா இல்லையா எக்ஸ் வந்து ஒய் கூட கோரலேட் ஆகிருக்கா இல்லையா ஸோ கோரலேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபீச்சர்ஸை வச்சுக்க போகிறோம் கோரலேட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த ஃபீச்சர்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னென்ன மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்ட் அல்லது கோரலேஷன் டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு வேரியபிளும் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருக்கும் அதாவது இன்புட் ஃபீச்சர்ஸு அப் டு எக்ஸன் அவுட்புட் டார்கெட் சரிங்களா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து கண்டினியூஸ் வேரியபிள் இன்னொன்று வந்து கேட்டகரிக்கல் வேரியபிள் ஸோ கண்டினியூஸ்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி வந்து ரியல் நம்பராக இருக்கும் கேட்டகரிக்கல்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி ஜீரோ ஆர் ஒன் பைனரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மேரீடு அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்லையா ஒன்றுனா அவங்க வந்து மேரீடு ஜீரோன்னா அன்மேரீடு ஸோ இந்த மாதிரி பைனரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரிகல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ உங்களுடைய இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து சில நேரம் வந்து கண்டினியூஸ் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது சில நேரங்களில் கேட்டகரிகல் வேல்யூவாக கூட இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெண்டர் மேரீடு அக்கௌண்ட் இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து மேபி ஃபீச்சர்ஸில் வந்து வரலாம் ரெகுரேஷன் ப்ராப்ளமில் உங்களுடைய டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளமில் உங்களுடைய டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரிக்கலாக இருக்கும் ஜீரோ ஒரு ஒன்னாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இன்புட் வந்து என்ன டைப்பில் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் அவுட்புட் வந்து ப்ராப்ளமுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நாலு டிஃப்ரெண்ட் கோரலேஷன் அனாலிசிஸ் மெத்தட் இருக்குது இதை வந்து இன்புட் டைப்பையும் அவுட்புட் டார்கெட்டோட டைப்பையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுடைய இன்புட் ஃபீச்சர்லாம் வந்து கண்டினியூஸ் வேல்யூ எல்லாமே ரியல் நம்பராக இருக்குது அவுட்புட்டும் உங்களுக்கு வந்து ரிகரேஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து பியர்சன் கோரலேஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணி உங்களுடைய இன்புட் ஃபீச்சர்ஸோட கோரலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா சப்போஸ் இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து கேட்டகரிகல் சாரி கன்யூஸாக இருக்குது நம்மளுடைய அவுட்புட் டார்கெட் ஒய் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து கேட்டகரிகலாக இருக்குது அப்படின்னா எல்டிஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் கோரலேஷன் மெத்தட் அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து கோரலேஷன் எடுத்து பார்க்கலாம் சப்போஸ் இன்புட்டில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்டகரிகலாக இருக்குது எல்லாமே பைனரி ஃபீச்சர்ஸ் சரிங்களா டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேபி அது ஒரு ரிகரேஷன் ப்ராப்ளம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அனோவா அனாலிசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கோரலேஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் சப்போஸ் இன்புட் ஃபீச்சர்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்டகரிகலாக இருக்குது அவுட்புட் டார்கெட்டும் கேட்டகரிகலாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கை ஸ்கொயர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கோரலேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு மெத்தடை பற்றியும் நம்ம வந்து ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் சப்போஸ் என்னோடய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் கண்டினியூஸ் அண்டு கேட்டகரிக்கல் ரெண்டுமே இருக்கு சில காலம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் வேல்யூவா இருக்கு ரியல் நம்பரா இருக்கு சில காலம்ஸ் வந்து மேரீடு அக்கௌண்ட் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி சில காலம்ஸ் இருக்கு ஆதார் கார்டு இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒன் ஆர் ஜீரோ அப்போ வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா சில நேரங்களில் வந்து நீங்க இந்த கேட்டகரிகல் ஃபீச்சர்ஸையும் வந்து நீங்க கண்டினியூஸ்னு அசியூம் பண்ணி மொத்த டேட்டா செட்டுக்குமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மொத்த ஃபீச்சர்ஸுக்குமே நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு மெத்தடை வந்து ஆப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா காலமும் வந்து உங்களுக்கு கேட்டகரிகளா இருக்கு அப்படின்னா மட்டும் நீங்க வந்து இந்த இந்த செகண்ட் காலம் சாரி செகண்ட் ரோ வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அனோவா அல்லது கைஸ்கொயர் இப்போ இதில் காமனாக வந்து எல்லாரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் என்ன அப்படின்னா பியர்சன் கோரலேஷன் கோயபிஷன் அதை எடுத்துப்பாங்க அல்லது வந்து ரெண்டுமே வந்து கேட்டகரிகளாக இருக்குது அப்படின்னா கைஸ்கொயர் எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி இதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அவுட்புட் டார்கெட்டோட வரப்போகுதுன்னு ஸோ இந்த டெஸ்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்குமே வந்து ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப் டூ எக்ஸ் என் கம்பேரிங் டு த ஒய் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ
பட் வந்து கெண்டல்ஸ் இன்னொரு அல்கிருதம் இருக்கு அதையும் வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் இன்புட் வேரியபிள் இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் கேட்டகரிக்கலா இருக்கு அப்படின்னா இந்த நாலு அல்லது மூணு அல்கிருதம்ஸ்ல நீங்க எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவுட்புட் வேரியபிள் வந்து அதுவும் கேட்டகரிக்கலா இருக்கு அப்படின்னா கை ஸ்கொயர் சரிங்களா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டாப் ப்ரையாரிட்டி இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பைனரியா இருந்துச்சுன்னா கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்க்கு நீங்க வந்து இந்த கை ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா எல்லாமே உங்களுக்கு கேட்டகரிக்கலா இருக்கும்போது மியூச்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இது அதிகமா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கேட்டகரிக்கலா இருந்து அவுட்புட் டார்கெட் ரிகிரேஷன் ப்ராப்ளமா இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அனோவா அல்லது வந்து கெண்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பீப்புள் வந்து அனோவா தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டாப் வந்து உங்களுக்கு மூணு அல்கிருதம் தான் ஒன்னு வந்து பிரியர்சன் இன்னொன்னு வந்து அனோவா இன்னொன்னு வந்து கை ஸ்கொயர் ஸோ பை டிஃபால்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் கிளாசிபிகேஷனோ ரிகிரேஷனோ எல்லாரும் பண்ணுற ஒரே விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பியர்சன் கோரலேஷன் கோரலேஷன் தான் மோஸ்ட்லி பார்ப்பாங்க சரிங்களா லாஜிக்கலாக வந்து இது வந்து சரி தப்புங்கிறதெல்லாம் தாண்டி ஜென்ரலாக கோர கோரலேஷன் கோஎபிஷன் வந்துருச்சுனாலே பியர்சன் கோரலேஷன் கோஎபிஷன் தான் எடுத்து பார்ப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதையே பை டிஃபால்ட் நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்னும் நான் டீட்டெயில்டாக பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப போட்டு இதெல்லாம் குழப்பிக்க தேவையில்ல சரிங்களா ஃபில்டர் மெத்தட்ஸில் நிறைய கோஎபிஷியன்ட் இருக்கு அதில் வந்து பியர்சன் கோரலேஷன் கோஎபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமுக்கு பேர் வந்து ஹீட் மேப் சரிங்களா ஸோ பியர்சன் கோரலேஷன் கோஎபிஷன் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வேரியபிளையும் இன்னொரு வேரியபிள் கூட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப் டு எக்ஸ் டென் அப்புறம் வந்து ஒய் இருக்குன்னு வைங்களேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் அப் டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டென் அப் டு ஒய் இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று பை பதினொன்று மேட்ரிக்ஸ் வரும் சப்போஸ் பத்து இன்புட் வேரியபிள் ஒரு அவுட்புட் வேரியபிள் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு சாம்பிள் டேட்டா செட்டுக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்து பியர்சன் கோரலேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸை இங்கே நம்ம வந்து ஹீட் மேப்பாக விஜுவலைஸ் பண்ணுறோம் இதில் இருக்கிற வேல்யூஸுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இந்த நல்ல டார்க்காக இருக்கிற இந்த வேல்யூஸ் டார்க் என்ன கலர்னு தெரில இது மருணா தெரில இங்கிலீஷ் கலர் ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க்காக இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து வேல்யூ நியர் ஒன் அந்த மாதிரி வந்து ஒயிட்டு கிட்ட ரொம்ப அப்படியே லைட்டாக இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் கிட்ட வர வேல்யூஸ் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஹீட் மேப்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக இந்த ஹீட் மேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டுலேருந்து ப்ளூ வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹீட் மேப் இருக்கும் ரெட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹை வேல்யூ ப்ளூவில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லோ வேல்யூ இப்போ இங்கே வந்து ஒரே ஒரு கலர் கோடு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வேரியபிள் இருக்குது சிஆர்ஐஎம் அப்புறம் வந்து இசட்டன் இண்டஸ் சேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வேரியபிள் இருக்குது மெட் வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே வேரியபிள்ஸை இங்கே 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 ரோலில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் டயக்னல் பார்த்தீங்கன்னா டயக்னல் வந்து ஒன்று இருக்கும் ஒன் வேல்யூ ஏன் வருது அப்படின்னா செல்ஃப் கோரலேஷன் அந்த வேரியபிளுக்கும் அதே வேரியபிளுக்கும் உள்ள கோரலேஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ இந்த காலம் வந்து நீங்கள் வந்து சாரி இந்த டயக்னல் வந்து நீங்கள் மறந்துடலாம் அப்புறம் இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும் இப்போ இசட் எண்ணுக்கும் சிஆர்எம்முக்கும் உள்ள இந்த கோரலேஷன் வந்து சிஆர்எம்முக்கும் இசட் எம் எண்ணுக்கும் உள்ள கோரலேஷனோட கரெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா இட்ஸ் அ சேம் வேல்யூ இங்கே பாயிண்ட் ஃபோர்னா இங்கேயும் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் இது வந்து இந்த லெவன் பை லெவனில் வந்து பாதி வேல்யூஸை மட்டும் நீங்கள் கம்ப்யூட் பண்ணால் போதும் மீதி வேல்யூஸ்லாம் வந்து சிமெட்ரிக் ஸோ எக்ஸ் ஒன்னுக்கும் எக்ஸ் டூக்கும் கண்டுபிடிச்சா போதும் எக்ஸ் டூக்கும் எக்ஸ் ஒன்னுக்கும் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ பியர்சன் கோரலேஷன் கோஎபிஷன் போட்டோம்னா உங்களுடைய கோரலேஷன் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் அதுதான் ரேஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஹை கோரலேஷன் அர்த்தம் ஹை கோரலேஷன்னா ஒரு வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொரு வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு வேரியபிள் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அதே இன்னொரு வேரியபிளும் டிக்ரீஸ் ஆகுது இத
லார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூவும் ஓகே தான் லார்ஜ் பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் ஓகே தான் கோரலேட் ஆயிருக்கு எப்படியோ கோரலேட் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஸோ இதில் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து எந்தெந்த வேரியபிளுக்கெலாம் வந்து ஜீரோ கோரலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது நல்ல பிரைட்டாக இருக்க வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கிற ரொம்ப லைட்டாக இருக்க வேல்யூலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ பாயிண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் செவன் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா வந்து இந்த என்ஒஎக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கும் டிஐஎஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கும் வந்து நெகட்டிவ் கோரலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டுமே வந்து ஹைலி கோரலேட் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து அதை நம்ம வந்து வச்சுக்கணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து எல்லா வேல்யூமே கிடையாது டார்கெட் ஒய் கூட எது வந்து கோரலேட்டாக இருக்கு அதுதான் நமக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா சப்போஸ் இதில் வந்து டார்கெட் ஒய்ங்கிறது இந்த லாஸ்ட்டு ரோ அல்லது லாஸ்ட் காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெட் வி அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ தான் வந்து உங்களுடைய டார்கெட் அப்படின்னா இந்த ரோல இருக்க அல்லது இந்த காலம்ல இருக்க எல்லா வேல்யூ எடுத்து பார்த்துட்டு அதுல எந்த வேல்யூ எல்லாம் ஜீரோக்கு பக்கத்துல இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து தூக்கி கடைசிடலாம் சரிங்களா ஸோ இதுல வச்சுக்க வேண்டிய வேரியபிள் எல்லாம் எது அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் நல்ல பிரைட்டா இருக்க வேரியபிள்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கூட ஓகே தான் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கூட ஓகே தான் அதே மாதிரி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் அதெல்லாம் கூட ஓகே தான் எதை நம்ம தூக்கிடலாம் அப்படின்னா மேபி சின்ன நம்பர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அது வந்து அந்த அளவுக்கு கொரலேட் ஆகல சரிங்களா ஸோ அவுட்புட் கூட எதெல்லாம் கோரலேட் ஆகலையோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து தூக்கிடலாம் இப்போ வந்து இது எப்படி அதுக்கு என்ன த்ரெஷோல்டு வைக்கிறது அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்க வந்து இது மாதிரி ஒரு நூறு வேரியபிள் இருக்கு அப்படின்னா நூறு வேரியபிளுக்கும் நூறு கோரலேஷன் வேல்யூ இருக்கும் அந்த நூறு கோரலேஷன் வேல்யூவும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதோட அப்சலூட் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்சலூட் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி மேபி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சாம்பிள்ஸ் வந்து சாரி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த நூறு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அந்த வேல்யூவில் கடைசி டென் கோரலேட் ஆகாத பத்து வேரியபிள் என்னங்கிறது அந்த ஸ்டார்டிங்கில் தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் அந்த பத்து வேரியபிள் வந்து நீங்கள் வந்து தூக்கிடலாம் சப்போஸ் எல்லா வேரியபிள் ஹண்ட்ரட் வேரியபிள்ஸுக்குமே வந்து கோரலேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று பாயிண்ட் நைன் நைனு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஹை கோரலேஷனாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா எல்லா வேரியபிளும் ஹை கோரலேட்டர் ஆகிருக்குன்னா அதை நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது பட் சில வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் ஜீரோ வரும் அதுதான் நமக்கு மெயின் அப்படின்னா உங்களுடைய இன்புட் வேரியபிள் ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி உங்களுடைய அவுட்புட் வேரியபிள் வந்து பாதிக்கப்பட போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா அந்த இன்புட் வேரியபிள் வந்து அவுட்புட்டை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாது அதை வந்து நம்ம தூக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா இன்புட் எக்ஸ்லேயே எக்ஸ் ஒன்னுக்கும் எக்ஸ் டென்னுக்கும் உள்ள கோரலேஷன் எக்ஸ் ஒன்னுக்கும் எக்ஸ் டூக்கும் எக்ஸ் ஃபைவ்க்கும் உள்ள கோரலேஷன் இதெல்லாம் வந்து எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இன்புட் வேரியபிள்ஸ்க்குள்ளாருக்கே உள்ள கோரலேஷன் என்னங்கிறத மீன் பண்ணுது சப்போஸ் அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஒரு கோரலேஷன் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி சரிங்களா சப்போஸ் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் ஏஜுக்கும் என்ஓ எக்ஸுக்கும் என்ன மீனிங் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக கோரலேட் ஆகிருக்கு இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஹைலி கோரலேட் ஆகியிருக்க வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து சில டேரம் டூப்ளிகேட்டாக கூட இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஒரு காலம் வந்து மந்த்லி சேலரி சரிங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிடிசின்னு இருக்கு இயர்லி சேலரி மந்த்லி சேலரி அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு இயர்லி சேலரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமாக இருக்கும் மந்த்லி சேலரி கம்மியாகும் போது இயர்லி சேலரியும் கம்மியாகும் இப்போ இந்த ரெண்டு காலமுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு கோரலேஷன் போடுறீங்க அப்படின்னா கோரலேஷன் மேபி பாயிண்ட் நைன் வருது அப்படின்னா இது வந்து டூப்ளிகேட் இதில் வந்து ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு மீதியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கோரலேட் பண்ணும்போது பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் அவுட்புட் ஒய் கூட எந்த அளவுக்கு கோரலேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் அந்த கடைசி காலம் அல்லது கடைசி ரோலை நீங்கள் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் அமாங் த இன்புட் வேரியபிள்ஸ் எதெல்லாம் டூப்ளிகேட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து கோரலேஷன் அனாலிச
ஃபீச்சர் செலெக்ஷனில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற கேட்டகரி ரேப்பர் மெத்தட்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஃபில்டர் மெத்தடில் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கோரலேஷன் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி இன்புட் ஃபீச்சரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்த்தோம் பட் அதில் வந்து ஒரு சின்ன டிராபேக் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதில்ல அந்த டெஸ்டில் வர்ற ரிசல்ட்டை வச்சு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸை எடுத்து கடைசியாக தான் நம்ம வந்து மாடல் ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ சில நேரங்களில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கோரலேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால மேபி ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது கோரலேஷன் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சரை நம்ம வந்து வச்சுருந்துருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம மாடலே ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ரெயின் பண்ணி அந்த மாடல்லேருந்தே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சராக இம்பார்ட்டன் இல்லாத ஃபீச்சராக அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஐட்ரேட்டிவாக நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாடலை ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி ஃபீச்சர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடுக்கு பேர் தான் வந்து ரேப்பர் மெத்தட் இந்த ரேப்பர் மெத்தட்லேயும் ஒரு மூணு டைப் இருக்குங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு மாடலை ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி ஏற்கனவே ட்ரெயின் பண்ண மாடலை வச்சு ஒரு ஃபீச்சர் வந்து வச்சுக்கலாமா அல்லது வேணாமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டைனமிக்காக வந்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மாடலை ட்ரெயின் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு சில இன்சைட்ஸ் எடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அதே ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு மாடலை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அந்த நியூ செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸில் ட்ரெயின் பண்ண மாடல் அகே நியூ செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸில் எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு க்ளூ கொடுக்கும் அதை வச்சு நம்ம மறுபடியும் வந்து அந்த பழைய செட்டை வந்து மாற்ற போகிறோம் இந்த மாதிரி அட்ராக்டிவாக நம்ம வந்து பண்ணி கடைசியில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சப்செட் எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஹைட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் இது வந்து கம்ப்யூட்டேஷன்லி கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப டைம் ஆகும் இதில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது சரிங்களா என்ன டைப்புங்கிறத பார்க்கலாம் பேப்பர் மெத்தடில் ஃபஸ்ட் டைப் வந்து ஃபார்வர்ட் செலெக்ஷன் செகண்ட் டைப் பேக்வேர்ட் எலிமினேஷன் தேர்ட் டைப் ரிகர்சிவ் ஃபீச்சர் எலிமினேஷன் இது மூணுதையும் பற்றி நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக ஃபஸ்ட் வந்து ஃபார்வர்ட் செலெக்ஷன் ஃபார்வர்ட் செலெக்ஷனில் நம்ம ஓவராலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மொத்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து ஒவ்வொரு ஃபீச்சராக எடுத்து எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு மாடல் வந்து பில் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எடுத்த உடனே எல்லா ஃபீச்சரையும் வச்சு மாடலை பில் பண்ணாமல் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா கொடுத்து கொடுத்து நம்ம வந்து மாடல் ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பக்கெட்டில் வந்து நமக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும் மாடல்கிட்ட ஒரு ஃபீச்சர் கூட இருக்காது அதுக்கு பேர் வந்து நல் மாடல் ஃபீச்சரே இல்லாமல் மாடல் எப்படி இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது இல்லை ஸோ அதோடய அக்யூரசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒரிஜினல் ஃபீச்சர் செட்லேருந்து முக்கியமான ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ் டூ எடுத்து மாடல் கொடுக்குறோம் இந்த எக்ஸ் டூ வேரியபிளை வச்சு நீ வந்து ஒய்யை வந்து டார்கெட் ப்ரெடிக் பண்ணி காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ் டூங்கிறது முக்கியமான வேரியபிள் சிக்னிஃபிகன்ட் வேரியபிள்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஃபீச்சர் நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பேசிக்காக இந்த ஃபார்வர்ட் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் நம்ம வந்து கொரலேஷன் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் கொரலேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணி அதோட கோரலேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அதில் மேக்ஸிமம் கோரலேஷன் எதுக்கு இருக்கோ அதாவது லார்ஜ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ அல்லது லார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூ அல்லது மற்ற கோரலேஷன் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கோரலேஷன் வேல்யூ எதுக்கு வந்து அதிகம் இருக்கிறோ அந்த வேரியபிளை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க இப்போ மாடலுக்கு ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதுனால அக்யூரசி மேபி இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சராக இருக்கிறதுனால அக்யூரசி மேபி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த பக்கெட்லேருந்து நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர் அந்த கோரலேஷனில் உங்களுக்கு வந்து டாப் ஃபீச்சரை நம்ம எடுத்தாச்சு எக்ஸ் டூ எடுத்தாச்சு அடுத்த இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஃபைவ் அது இந்த ஃபீச்சர் ஸோ எக்ஸ் ஃபைவ் இருக்குது அதை நம்ம எடுக்கிறோம் அதை எடுத்து நம்ம வந்து மாடலுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த டைம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக மாடலை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் டூ கம்மா எக்ஸ் ஃபைவ் வச்சு ஒய் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸ் ஃபைவை நம்ம ஆட் பண்ணதுனால இந்த அக்யூரசி டுவ
ஓல்டு மாடல் அக்யூரசியை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்க போகிறீங்க மாடலோட பக்கெட்டில் இல்லை அப்படின்னா தூக்கி கடாசியில் போய்க்கும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எடுத்து பார்த்துட்டு கடைசியில் மாடல் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபார்வேர்டில் நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜீரோ மூவிங் ஃபார்வேர்ட் யூ ஆர் செலக்டிங் ஆல் தி ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இது எங்கே தான்ப்பா இதுக்கு எண்டு எல்லா ஃபீச்சரையும் ஒரு தடவை வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுமா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சாய்ஸ் ஒரு சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னா எல்லா ஃபீச்சரை வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை ட்ரெயின் பண்ணி உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்க பாத்துக்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு சாய்ஸ் ரெண்டாவது சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கிரைடீரியா நீங்க வச்சுக்கலாம் கிரைடீரியா என்ன அப்படின்னா என்னோட டார்கெட் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அக்யூரசி அது வரும்போது நான் வந்து ட்ரைனிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் அப்படி நீங்க கிரைடீரியா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் சப்போஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் வேரியபிள் இருக்கு ஃபீச்சர் இருக்கு ஐநூறாவது ஃபீச்சர் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ்னு வந்துருது அக்யூரசி இப்போ ஐநூற்றி ஒன்றாவது ஃபீச்சரை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி ஐநூறு ஃபீச்சர்லேயே உங்களுக்கு வந்து அக்யூரசி நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க சரிங்களா ஸோ ஐநூறுலேருந்து அகே நீங்கள் வந்து ஆயிரம் வரைக்கும் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் இந்த மெத்தட் வந்து ஸ்லோ அல்லது கம்ப்யூட்டேஷன்லேயே வெரி எக்ஸ்பென்சிவ்னு ஏன் அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் ஃபீச்சர் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒஸ்ட்டு கேஸு பத்தாயிரம் டைம் நீங்கள் வந்து மாடலை ட்ரெயின் பண்ணி ஆகணும் அதாவது மாடல் வித் ஒன் வேரியபிள் மாடல் வித் டூ வேரியபிள் அப் டு மாடல் வித் டென் தௌசண்ட் வேரியபிள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து பத்தாயிரம் ஹைட்ரேஷன் நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் வந்து ஃபார்வர்ட் செலெக்ஷன் இந்த மெத்தட் வந்து எப்போ உண்மையிலேயே நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸு அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஏன்னு கேட்குறீங்களா சப்போஸ் வந்து நூறு வேரியபிள் இருக்கு அதில் வந்து பத்து தான் முக்கியமான வேரியபிள் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் பத்தாவது வேரியபிள் முக்கியமான வேரியபிள் ஆட் பண்ணோடனே உங்களோட அக்யூரசி வந்து நைன்டி எயிட் வந்துருச்சுன்னா அங்கேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த தொண்ணூறு ஹைட்ரேஷன் நீங்கள் ரன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ முக்கியமான வேரியபிள்ஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது அல்லது தேவையில்லாத வேரியபிள்ஸ் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த ஃபார்வர்ட் செலெக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் தான் அதிகம் இந்த டேட்டா செட்டில் இருக்குன்னு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா மேபி இந்த கோரலேஷன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் ஸோ எத்தனை கோரலேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு அதிகமாகவும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் கோரலேஷனில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இதோட ஒஸ்ட்டு கேஸு நீங்கள் வந்து எல்லா ஃபீச்சர்லையும் ரன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு கேஸு கம்மியான ஃபீச்சர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஓவரால் ஃபீச்சரில் நீங்கள் ரன் பண்ணுறது சரிங்களா இதுக்கு பேர் வந்து ஃபார்வர்ட் செலெக்ஷன் இதை சொல்லும் போதே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுருக்கும் பேக்வேர்ட் எலிமினேஷனுங்கிறது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு இது வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு அல்லது ஒரு டீமுக்கு நீங்கள் வந்து பிளேயர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி டீமில் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க யாராவது ஒருத்தவங்க தூக்கி போட்டு இந்த டீம் வந்து நல்ல டீமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள டீமில் வச்சுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் தூக்கி போட்டு இவரை இன்க்ளூட் பண்ணதுனால டீமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுதான்னு பார்க்க போகிறோம் அவர் இன்க்ளூட் பண்ணதுனால டீம் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஒழுங்காக பண்ணலை அப்படின்னா அவரை தூக்கிட போகிறோம் அதே மாதிரி அடுத்து இம்பார்ட்டண்டான ஆளை தூக்கி போட்டு பார்த்து அவரனால் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒன்றுமே இல்லாத டீமில் ஆளுங்களை சேர்த்து சேர்த்து நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பேர் வந்து ஃபார்வர்ட் செலெக்ஷன் அடுத்து பேக்வேர்ட் எலிமினேஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் பேக்வேர்ட் எலிமினேஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே மாடலை வந்து எல்லா ஃபீச்சரையும் வச்சு நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட போகிறோம் சரிங்களா ஸோ எல்லா ஃபீச்சரையும் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு மாடலுக்கு வந்து அக்யூரசி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணி இந்த பக்கெட்டில் தூக்கி போட போகிறோம் இது எப்படின்னா ஒரு டீமுக்கு எல்லா ஆளையும் எட
ஓகே ஸோ அப்படி தூக்கி போடும்போது அக்யூரசி வந்து நைன்டிலேருந்து நைன்டி டூக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் நைன்டிலேருந்து வந்து மேபி எயிட்டி எயிட்னு இப்படி கம்மி ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா எக்ஸ்போருங்கிறது முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர் இல்லை அது வந்து முக்கியமான ஃபீச்சர் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சாரி தம்பி அப்படி சொல்லி மறுபடியும் வர அட்டத்தில் சேர்த்துக்குவோம் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி தூக்கி போடும்போது இது வந்து முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சருங்கிறது இங்கே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்த முக்கியம் இல்லாத அணி எதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஒன் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தூக்குறோம் தூக்கிட்டு மறுபடியும் வந்து இன்னொரு ஒரு மாடலை ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரெயின் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணும்போதும் மாடலை ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அது எந்த மாடலில் வேணாலும் இருக்கலாம் ரீனியர் ரெகுரேஷன் லாஜிஸ்டிக் ரெகுரேஷன் எஸ்விஎம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்படி நம்ம வந்து இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறதையும் நம்ம வந்து தூக்கி போட்டதுக்கப்புறம் அக்யூரசி வந்து நைன்டி டூலேருந்து நைன்டி த்ரீக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் அப்போ நம்ம இந்த தூக்கி போட்ட இந்த டெசிஷன் வந்து அகெயின் கரெக்ட் நடக்கும் சப்போஸ் தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறம் அக்யூரசி வந்து நைன்டி டூலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னு வைங்க நைன்டிக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது முக்கியமான வேரியபிள் அப்படி சொல்லிட்டு அதை நம்ம வந்து வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணும்போதும் ஒரு கண்டிஷன் வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் அக்யூரசி இம்ப்ரூவ் ஆனிச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணது ரிமூவ் பண்ணதாகவே இருக்கலாம் அக்யூரசி இம்ப்ரூவ் ஆகலை அக்யூரசி வந்து கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணாமல் அதை வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கிலா இதுக்கு பேர் வந்து பேக்வேர்ட் எலிமினேஷன் கீழேருந்து நம்ம வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டே போக போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபீச்சர் ரிமூவல் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அடுத்த கான்செப்ட் வந்து ரிகர்சிவ் ஃபீச்சர் எலிமினேஷன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ரிகர்சிவ் ஃபீச்சர் எலிமினேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு எம்எல் மாடல் நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எல்லாத்தையும் வச்சு பில்ட் பண்ண போகிறோம் இதோட அக்யூரசி வந்து மேபி நைன்டி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு ஃபீச்சராக எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து மேபி நீங்கள் பெஸ்ட்டு ஃபீச்சரையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் அல்லது ஒஸ்ட்டு ஃபீச்சரையும் ரிமூவ் பண்ணலாம் கோரலேஷன் வச்சு சப்போஸ் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ் ஒன்ங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் வைங்களேன் மீதி இருக்கிற இந்த நாலு ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு மாடல் நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாடலோட அக்யூரசி சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நைன்டி டூலேருந்து நைன்டி த்ரீக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சருக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்க போகிறோம் ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஒன் பர்சன்டேஜ் அக்யூரசி நமக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் இதிலேருந்து மேபி நம்ம எக்ஸ் ஃபைவ் ரிமூவ் பண்ணுறோம் வைங்களேன் ஸோ இந்த எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இதை மட்டும் வச்சு நம்ம ஒரு மாடல் பில்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து அக்யூரசி வந்து மேபி கம்மி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நைன்டி டூன்னு வந்துருக்கு அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அக்யூரசி வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகுது ஸோ மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஃபைவ்க்கு நம்ம வந்து மைனஸ் ஒன்னுன்னு நம்ம ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்க போகிறோம் இப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபீச்சராக ரிமூவ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி அக்யூரசி இம்ப்ரூவ் ஆகுதா அல்லது வந்து அக்யூரசி கம்மி ஆகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்க போகிறீங்க கொடுத்துட்டு எந்தெந்த ஃபீச்சருக்கு வந்து ஸ்கோர் வந்து அதிகமாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல அக்யூரசி வந்து இதனால் கெயின் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால ஸோ அந்த ஃபீச்சர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இந்த பர்டிகுலர் ரேங்கிங்கை எடுத்து மறுபடியும் நீங்கள் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் சார்ட் அவுட் பண்ணி வைக்கும்போது மேபி உங்களுக்கு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா இதில் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்லேருந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டே வரலாம் இப்போ இந்த ரிகர்சிவ் ஃபீச்சர் எலிமினேஷன் சார் எலிமினேஷனில் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபைனலாக எனக்கு வந்து நூறு ஃபீச்சரில் வந்து அஞ்சு ஃபீச்சர் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா இதில் இருக்கிற இந்த பாட்டம் அஞ்சு முக்கியமான ஃபீச்சரை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ சொல்ல போனால் இந்த ரிகர்சிவ் ஃபீச்சர் எலிமினேஷனுங்கிறது ரிகர்சிவாக ஒவ்வொரு ஃபீச்சரையாக நீங்கள் எலிமினேட
ப்ரிகரேஷன் ப்ராப்ளம்ஸில் உங்களுக்கு வந்து எரர் வந்து ட்ராப் ஆனிச்சுன்னா குட் திங் எரர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா பேட் திங் சரிங்களா ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து மாடலை நீங்கள் ரேங்கிங் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலாக தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து சைக்கிள் லேர்ன் எஸ்கே லேர்ன் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனே வேறு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த தேர்டு டைப் பார்க்க போகிறோம் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் தேர்ட் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா எம்பர்டட் மெத்தட்ஸ் எம்பர்டட் மெத்தடில் நமக்கு வந்து பில்டினாகவே ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் மெத்தட் வந்து அந்த மாடல்லையே எம்பர்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் ரெகுரேஷன் மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தோம் சில மாடல்ஸில் ஃபீச்சர் செலெக்ஷனுங்கிறது இன்டெகிரேட்டட் பார்ட் பட் அப்படி நம்ம டைரக்டாக எதுவுமே வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எதுவுமே பார்க்கல பட் சில மாடல்ஸோட பிஹேவியர் வந்து ஃபீச்சர் செலெக்ஷனும் அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அது என்னங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ ரெகுலரைசேஷன் அதை தான் வந்து பில்ட் இன் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குல்ல எல் ஒன் எல் டூ ரெகுலரைசேஷனுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது உங்களுடைய மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஃபிட்டிங் ஆகும்பொழுது நம்ம வந்து ரெகுலரைசேஷன் பண்ணியிருப்போம் ஓவர் ஃபிட்டிங் எந்தெந்த மாடலில் நமக்கு வந்து ஆகும் அப்படின்னா ட்ரீ மாடல்ஸ்லேயும் ஆகும் பேராமீட்டர் பேஸ் பண்ண மாடல்ஸ் தீட்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ் எக்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி இருக்க மாடல்ஸ்லேயும் ஓவர் ஃபிட்டிங் ஆகும் இந்த பேராமீட்டர் பேஸ் பண்ண மாடல் இருக்குது பார்த்தீங்களா y cap equal to g of theta transpose x linear regression perceptron logistic regression polynomial regression neural network எல்லாத்துலயும் வந்து இந்த l1 l2 regularization-ல நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோம் அது எதுக்கு அப்படினா இந்த theta ஓட வேல்யூ வந்து ரொம்ப பெரிய நம்பரா மாறிடுச்சு either positive big number அல்லது நெகட்டிவ் big number ஆயிடுச்சு அப்படினா மாடல் வந்து complex ஆகுது அந்த complexity-ய குறைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து regularization பண்ணிருப்போம் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பெனல்ட்டி கொடுத்துருப்போம் ட்ரெயின் பண்ணும்போது ரெகுலரைசேஷன் பெனல்ட்டி அதாவது மாடலோட காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு சம் பெனல்ட்டி நம்ம கொடுத்துருப்போம் அந்த ரெகுலரைசேஷன் தான் வந்து பில்ட் இன் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் ரெகுலேஷனில் எல் ஒன் ரெகுலரைசேஷன் பிரிட்ஜ் ரெகுலேஷனில் வந்து எல் டூ ரெகுலரைசேஷன் பட் இது இல்லாமல் இந்த எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ ரெகுலரைசேஷன் ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து லீனியர் ரிகிரேஷன் பாலினாமியல் ரிகிரேஷன் பெர்செப்ட்ரான் ஈவன் எஸ்விஎம் நியூரல் நெட்ஒர்க் லாஜிஸ்டிக் ரிகிரேஷன் எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ரெகுலரைசேஷனுக்கும் ஃபீச்சர் செலெக்ஷனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஓகே லெட்ஸ் சி கிரேடியன் டிசன்ட் வச்சு மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கான அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ரெகுரேஷன் ப்ராப்ளமுக்கான லாஸ் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இது வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூ இது வந்து ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ ஹைபாத்திசிஸ் அதுதான் உங்களுடைய மாடல் இதில் நம்ம வந்து ரெகுலரைசேஷன் பண்ணும்போது இந்த பெனல்ட்டி நம்ம ஆட் பண்ணோம் லேம்டா இன்டு சம்மேஷன் எத்தனை ஃபீச்சர் இருக்கோ அத்தனை ஃபீச்சர் ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் சாரி தீட்டா ஐ ஸ்கொயர் இதை வந்து நம்ம யூக்ளீடியன் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து எல் டூ ரெகுலரைசேஷன் இது வந்து எடுக்காமல் அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்து நம்ம வந்து சம் பண்ணுறோம் மண்ணாட்ட டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து எல் ஒன் ரெகுலரைசேஷன் அல்லது எல் ஒன் நாம் எடுத்தோம்னா எல் ஒன் ரெகுலரைசேஷன் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ இதோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னா இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ இருக்கு பார்த்தீங்களா பெனல்ட்டி இதை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய மாடல் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிரும் இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ரெகுலரைசேஷனில் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் அதோட தீட்டா வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் அப்படி இருக்குன்னா தீட்டா ஒன் தீட்டா டூ தீட்டா த்ரீ தீட்டா ஃபோர் தீட்டா ஃபைவ் இதில் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸோட தீட்டா மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜீரோ வேல்யூவாக இருக்கும் நான் ஜீரோன்னா மேபி பாசிட்டிவ் பிக் நம்பர் அல்லது நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்கும் முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸோட அந்த தீட்டா வேல்யூ எல்லாமே என்ன ஆகும்னா ஜீரோ கிட்ட போயிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமாக வச்சு எந்தெந்த ஃபீச்சர்ஸோட இந்த தீட்டா வேல்யூலாம் ஜீரோ பக்கத்தில் போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து
மாடலை ட்ரெயின் பண்ணும்போது இந்த லேம்டாவை பெரிய நம்பராக வச்சு தேவையில்லாத அந்த தீட்டா வேல்யூ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஜீரோ கிட்ட கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா தீட்டாவையும் நீங்கள் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ட்ரெயின் பண்ண அந்த பேராமீட்டர்ஸை நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் கூட நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து என்னஸ்தை சொல்லுது அப்படின்னா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் உள்ள கோரலேஷனை தான் அந்த தீட்டாவோட வேல்யூ சொல்லுது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த தீட்டா வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ் வந்து ஒய்யை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ட்ரெயின் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ கிட்ட இருக்குன்னா அது வந்து முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர்னு அர்த்தம் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ரெகுலராக நீங்கள் கிரேடியன் டிசன்ட் வச்சு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணும்போது எல்லா தீட்டாவோட வேல்யூவும் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் மேபி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அல்லது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதை நீங்கள் ரெகுலரைசேஷன் பண்ணி இந்த லேம்டாவோட வேல்யூவை நீங்கள் அதிகமாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் எது முக்கியமான ஃபீச்சர் எது முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் சரிங்களா ஸோ இதில் சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக வச்சு முக்கியம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எதோட தீட்டா வேல்யூலாம் வந்து ஜீரோ கிட்ட போகுதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாடல் புதுசாக ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ட்ரெயின் பண்ணும்போது இந்த லேம்டாவோட வேல்யூவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுவாங்க அப்பயும் நீங்கள் வந்து அதிகமாக வச்சிங்கன்னு வைங்களேன் மாடல் என்ன ஆகுன்னா அண்டர் ஃபிட்டிங் ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிளான மாடல் வந்து அண்டர் ஃபிட்டிங் ஆகிடும் லேம்டாவே இல்லை அப்படின்னா அந்த மாடல் வந்து ஓவர் ஃபிட்டிங் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் வந்து பில்டினாகவே இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபீச்சர் செலெக்ஷனை எந்தெந்த மாடலுக்குலாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி பேராமீட்ரிக் மாடல் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் தீட்டா பேஸ் பண்ண எல்லா மாடலுக்குமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இன்க்ளூடிங் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் சரிங்களா ஆனால் இந்த மாடல் இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய டிராபேக் என்ன அப்படின்னா இந்த தீட்டா லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக செட் பண்ணணும் ரொம்ப ரெகுலரைஸ் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் பெனல்ட்டி ரொம்ப ஒதுக்கி போட்டிங்கன்னா மாடல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகி அக்யூரசி வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அதனால் இதை எந்த ஃபீச்சர்ஸு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சருங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சிங்கிள் டைமாக நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி அதுலேருந்து தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அப்படியே அந்த மாடலை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அமாங் எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ ரெகுலரைசேஷனில் எதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் அப்படின்னா எல் ஒன் ரெகுலரைசேஷனுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் சரிங்களா இதோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பழைய வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் முடிஞ்சா போய் ரெஃபர் பண்ணுங்க சரிங்களா ஃபீச்சர் செலெக்ஷனை பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக பார்த்தோம் எனவே உங்களை நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்னு நம்புகிறேன் பட் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் கோடெல்லாம் நிறைய ஆன்லைனில் இருக்கு பில்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணி பாருங்க எதுவுமே ஸ்க்ராச்சிலேருந்து எழுதாதீங்க எழுதி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் எந்த மெத்தட் ஒர்க் ஆகுது எது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் தான் சரிங்களா அப்புறம் ஃபீச்சர் செலெக்ஷனில் ரிசர்ச் பண்ணலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ரீகன்சிடர் பண்ணுங்கள் இந்த காலத்தில் யாரும் ஃபீச்சர் செலெக்ஷனில் ரிசர்ச்லாம் பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி சில கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்து போயிடலாம் வாட் மாடல்ஸ் நீட் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் எந்தெந்த மாடலுக்குலாம் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் தேவைப்படும் மோஸ்ட்லி எல்லா மாடலுக்கும் நீங்கள் ஃபீச்சர் செலெக்ஷன் வந்து பண்ணால் நல்லது சரிங்களா ஆனால் சில மாடலுக்கு மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நியூரல் நெட்ஒர்க் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் வந்து உங்களுக்கு இன்புட் எல்லாமே இருக்கும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாமே கொடுக்குறீங்க ஸோ ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெயிட்ஸ் இருக்குல்ல அதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்தெந்த ஃபீச்சர்லாம் இம்பார்ட்டன் எந்தெந்த ஃபீச்சர்லாம் இம்பார்ட்டன் இல்லைன்னு எப்படின்னா சப்போஸ் பர்டிகுலராக ஒரு எக்ஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஒன்லேருந்து வெளியில் போகிற அந்த கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல எக்ஸ் ஒன்லேருந்து அடுத்த லேயருக்கு போகிற கனெக்ஷன்ஸ் அந்த கனெக்ஷன்ஸோட வெயிட்ஸ் அந்த பேராமீட்டர்ஸ் தீட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்து அதோட அப்சல்யூட் வேல்யூவை பார்க்குறீங்க எல்லாமே நியர் ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத ஃபீச்சர் நடத்தும் அதனால தான் அது வந்து ட்ரெயின் ஆகலை ஒழுங்கா சரிங்களா ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் நீங்கள் வந்து ப்ரூனிங்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது தேவையில்லாத நோடு தேவையில்லாத கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண
அக்யூரசி கம்மியா இருக்கு அதனால நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபீச்சர் செலக்ஷன் பண்ணலாம் மற்றபடி சில மாடல்ஸ் நியூரல் நெட்ஒர்க் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஃபீச்சர் செலக்ஷன்லாம் மோஸ்ட்லி பண்ண தேவையில்லை அது ட்ரெயின் ஆகிற விதமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணும் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சாம்பிள்ஸ் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணும் அதனால அதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை ரொம்ப நைவான மாடல்ஸ் எஸ்விஎம் அந்த மாதிரி மாடல்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்புறம் வாட் டேட்டா நீடு ஃபீச்சர் செலக்ஷன் என்னென்ன மாதிரி டேட்டாக்கெல்லாம் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் தேவைப்படுது டேட்டானா டேப்லெட் டேட்டா எக்ஸல்ல வர உங்களுக்கு டேட்டா அதில் வந்து மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ஃபீச்சர் செலக்ஷன் தேவைப்படும் இமேஜ் டேட்டா ஆடியோ டேட்டா வீடியோ டேட்டா அப்புறம் வந்து டெக்ஸ்ட் டேட்டா இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ஃபீச்சர் செலக்ஷன் தேவைப்படாது ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் வச்சு சால்வ் பண்ணுறோம் சிஎன்என் அல்லது ஆர்என்என் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் அதுலலாம் ஃபீச்சர் செலக்ஷன்லாம் பண்ணுறது கிடையாது டீப் லேர்னிங்கில் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் இருக்காதுங்க மோஸ்ட்லி மெஷின் லேர்னிங்கில் தான் மோஸ்ட்லி ஃபீச்சர் செலக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் ப்ராசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் ஸ்டாப் வேர்டு ரிமூவல்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்கும் ஸ்டாப் வேர்டுனா தி ஆண்ட் வாஸ் இந்த மாதிரி காமன் வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபீச்சர் செலக்ஷன் தான் தேவையில்லாத இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது தேவையில்லாத வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது அதுவே கிட்டத்தட்ட ஃபீச்சர் செலக்ஷன் மாதிரி தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் டேட்டா இந்த மாதிரி ஆடியோ வீடியோ டெக்ஸ்ட் டேட்டா சென்சார் டேட்டா ஹை டைமென்ஷனல் டேட்டா அதுக்கெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபீச்சர் செலக்ஷன் தேவைப்படாது இந்த மாதிரி டேப்லர் டேட்டா ஒரு எஸ்கியூல்லேருந்து வர டேட்டா ஓகே ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ்லேருந்து வர டேட்டா எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபீச்சர் செலக்ஷன் தேவைப்படும் மோஸ்ட்லி வாட் ஆப்பன்ஸ் இஃப் யூ ரிமூவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லா ஃபீச்சரும் ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க சரிங்களா ஆயிரம் ஃபீச்சர் இருக்கு மேபி அஞ்சு ஃபீச்சர் தான் வச்சிருக்கீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு ஃபீச்சரை வச்சே உங்களுக்கு வந்து அந்த அஞ்சு ஃபீச்சரே ஓரளவுக்கு கோரலேட் ஆயிருக்கு ஒய் கூட கோரலேட் ஆயிருக்குன்னா அக்யூரசி நல்லா இருக்கும் சப்போஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபீச்சர் வந்து இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐநூறு ஃபீச்சர் வேணும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அஞ்சு ஃபீச்சர் எடுத்தீங்கன்னா அக்யூரசி வந்து ரொம்ப ட்ராப் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அகெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸோட அளவு எவ்வளோ இருக்கு அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் வந்து இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா இஸ் இட் ரியலி மேண்டேட்ரி டு பர்ஃபார்ம் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் ஆன்சர் வந்து நோ மேண்டேட்ரி கிடையாது பட் உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் பொறுத்தது சரிங்களா அடுத்த கொஷின் ரொம்ப அழகான கொஷின் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெறும் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்க்கு ஃபீச்சர் செலக்ஷன் தேவையா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் சரிங்களா அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் மோஸ்ட்லி ஃபீச்சர் செலக்ஷன் நமக்கு வந்து தேவைப்படாது சரிங்களா மேனுவலாகவே நீங்கள் தேவையில்லாத ஃபீச்சர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டே நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் உங்களுக்கு இந்த அக்யூரசி அப்புறம் வந்து எரர் அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டான ஒரு மெஷர் வந்து கிடையாது அதில் வந்து டாஸ்கே வந்து உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து ஃபீச்சர் செலக்ஷனுங்கிறத மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டாங்க எல்லா ஃபீச்சரையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளேயாவது ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கிதா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஏதாவது ஒன்று தேடிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபீச்சர் செலக்ஷனுக்கு சிமிலராக ஒரு டாபிக் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன் ஒரு டாபிக் இருக்குது அது வந்து அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் வரும் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதோட ஃபீச்சர் செலக்ஷனை வந்து நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் அடுத்த டாபிக் வந்து நம்ம இப்போ போகலாம் சரிங்களா அடுத்த டாபிக் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் டியூனிங் அடுத்த டாபிக் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் டியூனிங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃபீச்சர் செலக்ஷனையும் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் டியூனிங்கும் ஒன்னாக தான் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ஃபீச்சர் செலக்ஷனே கண்டென்ட் ஒன் ஹவர் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் இத்தோட இந்த வீடியோ வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஹைப்பர் பேராமீட்டர் டியூனிங் அடுத்த வீடியோவில் கண்டினியூ செய்யப்படும் ஸோ உடல் நலம் மனநலம் எல்லாத்தையும் பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம் டாட்டா